ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ கேரளாவை சேர்ந்த ஒரு சைக்கோ கிளரை பற்றி ட்ரிவேந்திரம் நந்தங்கோடு என்ற இடத்துல ஏப்ரல் ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று ஒரு வீட்டிலிருந்து புகை வந்து கொண்டிருந்தது அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் தீயணைக்கும் படைக்கு தகவல் சொன்னார்கள் போலீஸும் தீயணைப்பு படையினரும் அந்த வீட்டிற்கு வந்தபோது அதிர்ச்சி மிகுந்த காட்சிகளை கண்டார்கள் அங்கு மூன்று மனித உடல்கள் கருகிய நிலையில் இருந்தன மற்றொரு உடல் துண்டிக்கப்பட்டு துணியில் சுற்றப்பட்டிருந்தது அந்த வீட்டில் இருந்த அவர்களது மகன் ஜென்சன் ராஜா காணாமல் போயிருந்தார் இறந்தவர்கள் ரிட்டையர்ட் ப்ரொஃபஸர் ராஜ தங்கம் அவரது மனைவி மகள் மற்றும் பெரியம்மா இந்த வீடு இரண்டு மாடி கொண்ட வீடு முதல் மாடியில் ஜென்சனின் அறை இருந்தது ஜென்சன் ஆஸ்திரேலியாவில் எம்பிபிஎஸ் படிக்க சென்றார் ஆனால் படிப்பை முடிக்காமல் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கோர்ஸ் மட்டும் முடித்து வந்தார் இதனால் அவர் குடும்பம் அவரை ஒதுக்கி வைத்தது ஜின்சன் வெளி உலகு தொடர்பு இல்லாமல் வளர்ந்திருந்தார் இவருக்கு சாத்தான் சேவையில் மிகவும் ஆர்வம் இருந்தது ஜென்சன் வீடியோ கேம் தயாரிப்பதிலும் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் தன்னை ஒதுக்கி வைத்த குடும்பத்தை அவர் பழி வாங்க தீர்மானித்தார் ஆன்லைனில் ரெண்டு கோடாலிகளை வாங்கினார் ஒரு கேன் பெட்ரோலையும் வாங்கினார் ஏப்ரல் அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று தனது தாயை தான் செய்த புது வீடியோ கேமை பார்க்க மாடியில் உள்ள தனது அறைக்கு அழைத்து சென்றான் அங்கு கம்ப்யூட்டர் முன்னே இருந்த தனது தாயை பின்பக்கத்தில் இருந்து கோடாலியில் தலையில் அடித்து கொன்றான் இதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தராகவும் அவன் வீடியோ கேம் பார்க்கலாம் என்று சொல்லி மாடிக்கு அழைத்து சென்று கொன்றான் மறுநாள் வீட்டு வேலை செய்யும் பெண் வந்தபோது வீட்டில் யாரும் இல்லாததால் நான்கு நாட்கள் முடித்து வந்தால் போதும் என்று சொன்னான் பின் அந்த பிணங்களுடன் நான்கு நாட்கள் அதே வீட்டில் தங்கினான் உடல்கள் அழுகும் நிலை ஏற்பட்டதால் பெட்ரோல் ஊற்றி மூன்று உடல்களை எரித்தான் பின் கதவை பூட்டி சென்னைக்கு சென்றான் இரண்டு நாட்கள் சென்னையில் தங்கிய பின் போலீஸில் சரணடையலாம் என்ற நோக்கத்துடன் திரும்பிய போது போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டான் விசாரணையில் உடலையும் ஆத்மாவையும் பிரித்து ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக கொலை செய்தான் என்று முதலில் கூறினான் பின்னர் தனது தந்தையின் மீதுள்ள வெறுப்பால் கொலை செய்தான் என்பதனை ஒப்புக்கொண்டான் போலீஸ் விசாரணையில் அவனது தீவிர மனநோய் வெளிப்பட்டது இப்போது அவன் மனநோய் மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ளான் விசாரணை இன்றும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ